இது இன்டெக்ரல் கேல்குலஸ் சொகைன் கணிதம்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தது பார்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் நவ் வி ஆர் சீங் ஃபிஃப்டி நைன் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு அந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் அந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ பை கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் வர்க்க பூர்த்தி முறை தமிழில் வந்து வர்க்க பூர்த்தி முறையில் செய்தல் ஸோ இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எடுத்துக்க இதில் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அங்கே பை டூ அப்படின்னு போட்டுக்கும் போட்டீங்கன்னா இங்கே என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு மைனஸ் த்ரீ பை டூ இங்கே எக்ஸ் இருக்கா அந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் கூட தேவையில்லை ஏன்னா இது நம்ம டென்த்தில் தான் அந்த மாதிரி எழுதுவோம் இது டைரெக்டாக அப்படியே எழுதிக்கலாம் இங்கே பை டூன்னு போட்டுட்டு அப்படியே ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோ தென் ஆஃப்டர் தட் ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ பை ஒரு மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பட் எனக்கு அப்படி சொன்னால் எனக்கு வரமாட்டேங்குது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே என்னவோ அதில் பாதி அப்போது ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் தென் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பு இப்போ இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ளஸ் டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டு பை ஃபோர் தட் மீன்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இங்கே ஒன் பை ஃபோரோ ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டு அண்ட் திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இமீடியட்டாக இதனுடைய ஃபார்மில் என்ன நம்ம இந்த ஸ்டெப்பே பார்க்க வேண்டாம் ஸோ இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் பை ரூட் இருக்கு இல்லையா ரூட் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இதோடய ஃபார்முலா ஜஸ்ட்டு ஒன் பை டூ ஏலாம் வராது கொஞ்சம் கேப் அதிகமாக விட்டுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த என்ன இருக்கோ சம்ல அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி அப்படின்றது போட்டுக்கணும் ஸோ தட் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்க லாகு தென் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இது கம்ப்ளீட்டாக இது கம்ப்ளீட்டாக வர்றத நம்ம எக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த சம் இந்த கிவன் சம்மை தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சிம்ப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது அப்படியே அந்த சம்மையவே எடுத்து அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் சம் இது எப்படி இடையில் வந்ததுன்னு தெரியல ஸோ இது பிகினிங்லேயே வர வேண்டிய கொஷின் இங்கே ரூட் வருது ரூட் வந்தால் நம்ம இன்னொரு டைம் எழுதி பார்த்துடலாமா ரூட் வந்தால் எப்படி எழுதுவோம் லாக் போட்டு இந்த கேப் அதிகமாக விட்டுக்க இங்கே ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்க ப்ளஸ் போட்டுட்டு அந்த சம் எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டீங்கன்னா ஓவர் ஸோ ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத மறக்காமல் போட்டுக்கணும் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இவாலுவேட் திஸ் திஸ் ஒன் இது வந்து வர்க்க பூர்த்தி முறை தமிழில் ஒரு இடத்துல கூட நான் எழுதலை ஸோ இது நம்ம என்ன எழுதலாம் வர்க்க பூர்த்தி முறையில் நம்ம அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின் சொல்லி அர்த்தம் ஸோ பை கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துட்டு இங்கே என்னவோ அதில் பாதி இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸில் இதில் பாதி என்ன ஒரு ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஒரு மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த இடத்துல இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணினா என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் தென் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதி இந்த பார்ட்டை தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு அப்புறம் நமக்கு ரூட் ஆஃப் வந்தால் கூட இன்னொரு டைம் எழுதி பார்க்கலாம் எவ்வளோ டைம் எழுதினாலும் நமக்கு நல்லது தான் நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ரூட் வந்தால் ஈஸி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஒன் பை டூயே வராது அப்போ இங்கே என்ன எழுதிக்கலாம் லாக் எழுதிட்டு நல்ல கேப் விட்டுக்க இந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு இதோட இந்த எடுத்து அப்படியே இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சொல்லி அப்படியே எழுதிக்க தென் ஆஃப்டர் தட் இதனுடைய சிம்பிளிஃபிகேஷனை அப்படியே அந்த கொஸ்டின் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிட்டாங்க தென் எக்ஸா
x பவர் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போ இந்த இடத்துல விச் ஒன் கியர் இங்கே ஒன் பை ஃபோர் இங்கே ஒன் பை ஃபோர் நமக்கு எப்படி வந்தது இந்த ஃபோர் இங்கே வந்து நம்ம இதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நியூமரேட்டரில் இருக்கு இப்போ எக்ஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் சாரி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இல்லையா பட் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்கு ஃபோர் இல்லாதனால மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் இங்கே ஒரு ஒன் பை ஃபோர் போட்டு இந்த இடத்துல ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் வந்து போட்டிருக்கு அப்போ இந்த ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் டிஎக்ஸ் இங்கே பக்கத்தில் பாரு இங்கே இந்த இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கு அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் என்ன இருக்கோ அது வந்து இந்த இடத்துல இருந்துச்சோம் இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக இப்படி போட்டு நம்ம இந்த ஆன்சரை லாக் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்ஸ் இந்த இது எழுதிடலாம் இது வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா டைப்பில் பார்த்தோம் எம் வந்து இல்லை இந்த கொஸ்டினில் எம் இருக்குது அப்போ அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஃபார்முலாவை பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் கிடைக்கும் ஃபோர் இல்லை அதனால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் அப்போ நம்ம இந்த ஒன் பை ஃபோரை இங்கே வழக்கம் போல் எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இது இது அப்படியே எழுதிட்டோம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நான் ஒன் செகண்ட் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பாரு இப்போ நம்ம இது இப்படி இருக்குன்னு வை இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா நம்ம வழக்கமான ஃபார்முலாவை எழுதிக்குவோம் என்ன எழுதுவோம் லாகுன்னு போட்டுட்டு ஒரு எக்ஸ் மட்டும் நம்ம போடுவோம் தென் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இந்த இடத்துல இந்த ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது சொல்லி போடுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எக்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்ப நம்ம இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் பட் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு இந்த டேர்ம் எடுத்து அப்படி எழுதிக்கிறோம் அதாவது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுனா இந்த எக்ஸை மட்டும் எடுத்து நம்ம இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே இந்த இடத்துல ஹோல் ஸ்கொயர்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கே இதை வந்து எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் தேங்க்யூ